một bạn của nhóm trình bày xem xem đồng nghiệp của mình à, thích lời mình cái gì nha nhanh thôi à, xin mời nam micro đâu các bạn chúng ta chuyển micro cho nam rồi mời vinh vinh à, à... ghi cho em yeah. Yeah, thứ nhất là ghi rất là bự đẹp yeah. trai yeah. Yeah. siêng năng chị học hỏi tiếp thu tốt lăn bên, bên, bên cạnh có chứ hai chanh lăn chanh <cười> Rồi cảm ơn Nam, hãy cho Nam tràn bỏ tay các bạn Mời các bạn nhóm nhiều hâu Mấy bạn đồng nghiệp nhận xét em là nhậu tốt <cười> Chịu có, sức khỏe tốt, nhỏ nhắn dễ thương Chuyên nay nhiệt tình Cảm ơn Nam, cảm ơn Trung, cảm ơn Trung, tay cho Trung tràn bỏ tay các bạn Xin mời nhỏ Dạ, em và tất cả anh em đồng nghiệp nhận xét em là dễ hòa đồng, có trách nhiệm, à, hiền, phong cách, cá tính, đẹp trai, à, thích giao lưu, thích nhậu. Dạ, yeah, rồi, cảm ơn Tính, chúng ta cho Tính chàng của tay. À, nhóm sức ơn em. Tính rô, tính rô nào? Cầm tính rô mẫn, tự tin, đứng lên tao rồi. Năng động
rồi một ngày nọ nó mới nói là thôi bây giờ tôi với anh thi với nhau coi là ai chạy nhanh hơn ai thế thì họ mới thiết lập một cái đường đua và xuất phát điểm một cái là anh thỏ anh chạy bằng cái tốc độ tối đa của anh còn anh rùa thì nó là rùa mà anh nỗ lực hết lòng mà anh cứ cứ bò thì anh thỏ anh chạy một mạch xong anh nhìn lại sau lưng không thấy rùa đâu trơn anh cười đắc ý anh mới nói trời đất ơi nó nào vậy mà đòi thi với mình nó không biết lượng sức mình thôi bây giờ mình bỏ xa nó quá rồi bây giờ thấy có một cái gốc cây đây mát rồi mình ngồi đây mình chơi mình nghỉ một chút xong sau đó mình chạy tiếp tới đích thế nào mình cũng thắng có vấn đề gì thế thì anh ngồi dựa gốc cây quắt bắt cái chân vô và anh dựa vô anh ngủ có tiền gió thì huyền ngủ có tiền anh rùa nhà ta cứ thế bò và bò miệt mài tới đích và giành chức vô địch thông điệp của cái phiên bản 1 rùa bà thỏ nói lên điều gì các bạn chạm mà chạm mà chắc sẽ chiến thắng trong cuộc đua các bạn biết vì sao thỏ thua vì sao thỏ thua nè thỏ có phải là chạy chậm hơn rùa không thỏ có phải là yếu không vì sao vì tự cao tự đại vì sao chủ chủ quan vì khinh khinh địch vì coi thường thiên hạ cho nên thất bại thảm hại luôn mà thỏ rõ ràng có đầy đủ sở trường để thắng người khác phải không thỏ tức quá thỏ nói trời đất ơi sao mà cái thế giới này mà nó biết tôi chơi chạy thua rùa thì cái mặt mũi tôi đâu có còn nữa tôi nhất định phải thi lần thứ hai thế thì họ thiết lập đường đua lần thứ hai lần thứ hai xuất phát điểm họ rút kinh nghiệm từ sai lầm cho nên ảnh xuất phát điểm là ảnh chạy ở cái tốc độ cao nhất mà ảnh chạy một lèo luôn ở đích và nhiễm nhiên giành chức vô địch vì sao họ thắng lần này các bạn vì sao vì rút kinh nghiệm từ sai từ sai lầm và biết điểm mạnh của mình để phát huy tối tối đa và biết được điểm yếu của của rùa cho nên lần này họ chỉ có đại thắng chứ không có cửa thua rùa suy nghĩ trời anh thỏ anh chạy nhanh mà anh còn nhất quan anh chạy nhanh mà anh đáng tin cậy anh chạy nhanh mà anh cam kết từ đầu cái đuôi vậy thì mình nô đo mình không có cửa hết để thắng hãy nói nô đo vậy thôi tiếng anh nó là no way không có cửa hết để thắng ảnh như vậy thì mình phải làm sao đây mình cũng có cái thế của mình mà hãy nhìn coi bản thân mình còn cái gì khác không và dạ, suy nghĩ thì cái suy nghĩ này được gọi là tư duy chiến lược à, anh rùa anh bắt đầu anh nói là được rồi nếu với cùng cái đường đua đó mà thỏ ảnh lại mạnh và nhất quán như vậy thì mình không thể thắng bây giờ mình phải thiết lập đường đua khác thế là họ đồng ý với cái đường đua mới lần thứ ba cuộc thi diễn ra thế này xuất phát điểm anh thỏ anh tiếp tục thừa hưởng điểm mạnh và học hỏi từ thành công rút kinh nghiệm từ sai lầm anh chạy một cái gieo với tốc độ cao nhất của anh anh chạy tới bờ sông khổ một cái là đích đến nó nằm bên kia bờ sông ác liệt chưa anh không biết làm sao á mà đã gọi là đua thì phải chạy chứ không thể đừng lên lên đò bản thân anh phải phải chạy chứ anh không được lên đò anh đi qua đi lại đi tới luôn nó thôi chết rồi đường đua đi đích đến bên kia mà bây giờ dòng sông nó dài nó ngán đường mình không thể tiếp tục được và anh rùa ta thì cứ thế túc tắc bơi à bò tới dòng sông rồi sao các bạn rùa biết bơi không biết bơi rùa lăn vào dòng sông bơi qua bên kia và từ từ bò cho tới đích dành chức vô địch các bạn biết vì sao lần này rùa chiến thắng vì sao vì tư duy chiến lược rất nhiều khi có người người ta làm một cái hành động công việc gì đó mà nó không ra kết quả hoặc là nó chưa được kết quả thì người ta thường không tư duy chiến lược giống như anh rùa mà người ta lại quay vào than thân trách phận hoặc là người ta lại đi trách người khác không hỗ trợ mình mà người ta chưa nghĩ chưa tư duy chiến lược giống như rùa và chưa nhìn thấy hết thế mạnh của mình để có thể khai thác tối đa phục vụ cho cuộc sống và cho công việc 
anh rùa anh biết rằng cái chuyện ảnh bò với sự chậm mà chắc là tốt rồi nhưng chưa đủ năng lực của ảnh còn hơn đó là ảnh có khả năng bơi được nữa cho nên ảnh đã biết khai thác tối đa năng lực của ảnh biết khai thác tối đa điểm mạnh của ảnh để anh có thể đạt được tây đích còn anh thỏ nhà ta thì chạy rất nhanh nhưng mà lại có một cái điểm yếu là không thể bơi qua sông được như vậy chúng ta thấy rõ ràng là ai cũng có điểm mạnh và có điểm điểm yếu cả điều quan trọng là mình có khai thác hết điểm mạnh của mình để phục vụ cho cuộc sống của mình cho công việc của mình hay không hay chưa điểm yếu thứ hai đừng nhìn vào điểm yếu của người khác để để chỉ trích về về mình mà mình phải biết kết hợp với họ phiên bản cô tiếp tục ra đời lần này thỏ và rùa bán bầu trở thành bạn với nhau rồi hiểu nhau hơn một chút rồi thì họ mới nói với nhau thế này thế bây giờ mình cùng ăn cỏ đổi mình rồi mình cùng ăn cỏ mình cùng sống trong một cái khu rừng mình cùng hưởng thiên nhiên thế tại sao mình phải bục lộn với nhau thế tại sao mình lại phải tranh luận hơn thua với nhau nước chạy trên bộ thì tôi sẽ chạy nhanh hơn anh anh rùa mà nếu qua sông thì rõ ràng anh mới có thể phát huy được còn tôi không làm được vậy thì có cái cách nào để chúng ta có thể kết hợp được sức mạnh của nhau phát huy thế mạnh của nhau mà hóa giải đi điểm yếu của nhau không các bạn tự suy nghĩ xem có cách nào không các bạn lần thứ tư cuộc đua lần thứ tư cuộc đua lại bắt đầu nhưng mà lần này bởi vì họ đã trở thành những người bạn của nhau rồi họ hiểu nhau rồi cho nên họ không có tranh giành nhau nữa xuất phát điểm anh thỏ anh cổng anh rùa chạy trên đất mà cho nên anh thỏ anh cổng anh rùa anh chạy tới bờ sông ở bờ sông thì điều gì xảy ra anh rùa anh cổng anh anh thỏ bơi qua sông ở bên kia thì anh thỏ lại cổng anh rùa chạy tới đích như vậy mặc dù không bơi qua sông được nhưng mà anh thỏ có tới đích được không vẫn tới đích được mặc dù anh rùa anh chậm nhưng mà anh đến đích bằng tốc độ của ai của thỏ chính xác cho nên khi biết kết hợp với nhau thì điểm mạnh của chúng ta sẽ được nhân lên còn điểm yếu sẽ được hóa hóa giải là như vậy giá trị của tinh thần đồng đội không phải là ta có thể làm được tất cả mọi việc không có chuyện đó đâu không có ai có năng lực để có thể làm được tất cả mọi việc bởi vì ta có cái mạnh của ta ta trên đất ta, ta chạy rất nhanh nhưng mà dưới sông ta ta bỏ tay nhưng mà nếu có đồng nghiệp ở bên ta thì ta có thể hóa giải điểm yếu cái chuyện mà không bơi bơi được mà vẫn tới vẫn tới đích đài truyền hình VTV3 phỏng vấn rùa và thỏ hai anh này anh trả lời thế này mấy lần trước chúng tôi có lần thẳng đứa có đứa thẳng đứa thua đứa nào thẳng thì cảm thấy rất là vui tuy nhiên cái vui đó là cái vui của chiến thắng người khác để cho người ta phải thất bại cái vui này là cái vui có tính chất ích kỷ và cái tôi cái, cái vui của cuộc đời mà chỉ muốn đạp người khác xuống để mà mình có thể chiến thắng hoàn toàn cái vui đó là một cái vui ích kỷ cái vui của sự nhỏ bé còn khi cái lần thứ tư mà chúng tôi chơi với nhau chúng tôi thi với nhau cái chiến thắng là cái chiến thắng của cả hai cả hai cùng chiến thắng và chúng ta chúng tôi cảm thấy cái niềm vui này được nhân đôi một cái sự thỏa mãn một cái sự cảm thấy trên hành trình cuộc đời của chúng tôi trên mỗi bước đi của chúng tôi chúng tôi thấy có đồng nghiệp ở bên cạnh chúng tôi san sẻ với nhau những giọt mồ hôi chúng tôi cảm nhận được hơi thở của nhau chúng tôi cảm nhận được khó khăn trên hành trình chúng tôi cảm nhận được sự phối hợp ý nghĩa nó như thế nào cho nên chúng tôi hạnh phúc hơn rất nhiều so với những lần chiến thắng trước đó Nga ngữ Thụy Điển có một câu là Niềm vui mà được chia sẻ thì niềm vui sẽ nhân đôi Mà nỗi buồn chia sẻ thì nỗi buồn sẽ vơi đi phân nữa 
hành trình cuộc đời ta hành trình công việc ta chúng ta rất cần có nhau để chúng ta có thể phát huy điểm mạnh của chúng ta lên và nương tựa và điểm mạnh của người khác để tăng tốc để vươn lên phát triển và hóa giải đi những cái điểm hạn chế của nhau là như vậy còn bây giờ thì hãy mời các bạn cho một cái hoạt động cuối cùng của buổi sáng hôm nay trước khi mà chúng ta lại tiếp tục tận hưởng việc ăn uống <cười>